Ganz herzlich willkommen zu diesem kleinen Vortrag, was steckt hinter dem Burnout. Vorher möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen, mein Name ist Walter Hofmann, ich bin Facharzt für Psychotherapie, habe vor einigen Jahren eine kleine Klinik gegründet, wo wir vornehmlich Burnout-Patienten behandeln. Ja, was steckt hinter dem Burnout oder anders gefragt, was treibt uns dermaßen an, dass wir so sehr über unsere Grenzen gehen? In einem meiner anderen Vorträge habe ich schon darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, hier in die Tiefe zu gehen, in die Biografie einzutauchen. Der erste Punkt hier ist wichtig, dass Sie überhaupt bereit sind. Ja, wenn Sie spüren, Sie wollen das nicht, äh, sich mit Erfahrungen auseinandersetzen, die unangenehm äh, für Sie sind, dann macht es wenig Sinn. Dann lassen Sie es am besten bleiben. Ja. Denn wenn wir den Burnout nachhaltig und wirkungsvoll überwinden wollen, dann ist es absolut wichtig, sich diesen Erfahrungen unseres Lebens zu stellen, wo wir in einer Ohnmachtsposition gewesen sind oder beschämt wurden. Und damit sind wir schon beim Kern des heutigen Vortrages. Also was kann es denn geben? Was, welche Situationen sind häufig? Welche Situationen werden typischerweise äh, gefunden für m, Menschen, die später ein Burnout äh, entwickeln? Ja, und da lade ich Sie ein, selber zu schauen, wo gibt es Situationen in Ihrer Biografie oder falls Sie für einen Freund, für eine Bekannte sich hier diesen Vortrag anschauen, wo gibt es für diesen geliebten Menschen eine Situation, die er noch nicht verarbeitet hat. Eine Situation, wo er sich unterlegen gefühlt hat, ausgeliefert gefühlt hat, ausgelacht gefühlt hat, beschämt gefühlt hat. Irgendetwas in dieser Richtung. Und ich empfehle Ihnen, sich sogar eine kleine Liste zu machen. Sich eine Liste von diesen Ereignissen zu machen, sodass Sie, wenn Sie mit einem Fachmann dann an die Sache dran gehen, wenn Sie Ihren Burnout dann wirklich überwinden wollen, dass Sie eine kleine Liste schon dabei haben, wo die verschiedenen Situationen oder einige Situationen, die Sie erlebt haben, wo Sie die schon niedergeschrieben haben, das ist eine wunderbare Vorarbeit. Umso schneller können Sie loslegen. Ja, was kann es konkret geben? Es kann eine Situation im Elternhaus sein, natürlich, mit einem der Elternteile, dass jemand sie permanent zur Leistung angefeuert hat, dass jemand sie nur dann gemocht hat, wenn sie gute Leistung oder exzellente Leistung gebracht haben. Viele Burnout-Patienten leiden darunter, dass einer der Elternteile äh, mit guten Leistungen überhaupt nicht zufrieden gewesen ist. Es mussten exzellente Leistungen sein, perfekte Leistungen. Oder eine Situation, ausgelacht worden zu sein, vielleicht von Mitschülern zum Beispiel, auf dem Pausenhof oder zwischen den Schulstunden wegen irgendetwas. Vielleicht ihre Kleidung, weil ihre Eltern nicht das Geld hatten, ihnen teure Markenkleidung, Marken, Jeans und Marken, Sweatshirts zu besorgen. Vielleicht sind sie ausgelacht worden und beschämt worden, isoliert worden. Und solche Erfahrungen, die können dazu führen, dass unser Unbewusstes sich ganz klar vornimmt. Das wird mir nie mehr passieren. Und somit entsteht ein Impuls, Besonderes zu leisten, sich eine Existenz aufzubauen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial sich eine Existenz aufzubauen, wo man geachtet ist, wo man Wertschätzung bekommt, wo andere den Hut ziehen. Ja, und wo man dann sich ein wenig zurücklehnen kann, wo man spüren kann, jetzt habe ich es erreicht, jetzt habe ich es überwunden. Das Problem ist nur, dieses Zurücklehnen funktioniert in den wenigsten Fällen, weil 
dann bereits die ersten Symptome auftreten. Also Konzentrationsstörungen, Motivationsmängel, Vergesslichkeit, Niedergeschlagenheit, Antriebsarmut und so weiter und so weiter. Ja, soweit mal für heute dieser kleine Vortrag. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute.